吸下一品糖。总舵一派乔峰赶来云南，你尽管将我们杀光，等乔峰一到，自然会将你碎尸万段，会给我们报仇的。老夫此行正是为了会会你们说的那个乔峰，他不来则已，只要敢来，就将他碎尸万段。是吗？今天大功告成，你怎么不高兴啊？我是担心。担心什么？担心大理段家人多势众，你一个人去报仇。<笑>你别为我担心了，我在暗处，他在明处，会有机会的。<笑>小大哥，你千万要小心呐、啊。<笑>你就放心吧，我还要跟你一块去关外，骑马打猎，牧牛放羊呢。嗯。<笑>你怎么了？我突然想起一个人来。谁呀、啊？我的一个结拜兄弟，叫段誉，是大理人。我们在无锡斗酒的时候，他竟能把酒从手指间逼出来，这种神功内力，我是万万不及的。后来我们要比脚力，他的轻功也不在我之下。那他岂不是个绝顶高手啊？哼，我的这位义弟啊，他说他什么功夫都不会。啊？那段正淳是大理国的镇南王，他的武功岂不是更高了？嗯，天下之大，处处卧虎藏龙，武林中的高手实在是太多了。报仇之事，不在于一朝一夕，我们还是想个更好的办法。若论江湖上的规矩和道义，我们可以智取。规矩道义，父母恩师之仇不共戴天，我才不管什么江湖上的规矩和道义。我曾经听慕容公子谈起天下武功，他说大理段家最厉害的不是一阳指，而叫六脉神剑。我的那位义弟，使的就是六脉神剑。慕容公子还说，天下武学不在于会的多，而在于精。嗯，说的有道理。他还说
，少林派有一门绝学，叫做《易筋经》。只要谁能够把这部经练通了，再平庸的武功，都能化腐朽为神奇。他生平于天下武学，都知道一二，就是没见过六脉神剑的剑谱和少林的《易筋经》。慕容公子能将这两门功夫相提并论，我以为。要对付六脉神剑，先从易筋经着手，一定是个好办法。哪有那么容易啊？少林寺的易筋经应该藏在菩提院里。少林寺这么多高手，谈何容易啊？阿柱，那天晚上你夜闯少林寺，会不会？我偷了这部经书。本来呢是要送给我们家公子的，现在送给你了。你可真有办法！你看，这怎么都是梵文呢？这下可糟了，折腾半天偷了一本看不懂的天书。好了，没关系的，有的必有失嘛。再说，没有这本经书。也未必报不了仇啊！快去救主公！哎，对头来了！快去救主公！这个人忠心护主，是头硬汉子。不过，他受了很重的内伤。啊！住手！住手！干啥呀？赶紧闪！吃饭呢？你家！这位兄弟，你家主公是谁？他在哪儿啊？哎呀，你快去报信儿！主公他在小镜湖，你快去小镜湖去啊！小镜湖湖里这么多鱼，哪条是你的？哼，都是我的。哼，都是你的，你叫他们答应吗？爷，哼，你这个姑娘。嘿，姑娘，你年纪轻轻，怎么这么狠毒，无端的杀生？我就是喜欢杀生，你不服啊？哼，我，我，哎呦！想折断我的鱼竿，哼，没那么容易。哎，大哥，你看呐、啊，哪儿来的野丫头？啊、你才是野丫头！啊！你这个死丫头，你使的什么妖法？用你的什么鬼招数啊？你再骂一句，你再骂一句，就我气死你！你再骂一句，啊，我气死你！今天我气死你！你这个臭丫头！好，放开我！我气死你！
小姑娘会使妖法，你以为你能解得开吗？你只要服服帖帖的对我说三声，我服了姑娘了，我就放了你。姑娘，你得罪我楚兄弟，没什么好结果的。结果越坏越好玩哦，嗯。你连说三声，我服了先生。再把我兄弟身上的渔网解开，我就放了你。你得罪了我，没有好结果的。结果越坏越好玩啊！学人家说话，没出息。啊！我服了先生，服了先生，服了先生了！快把渔网解开。这个容易啊！你太狠毒了！我，救命！救命！救命！主公，那姑娘她好像不识水性了。不会的。是是的。阿星，阿星，快出来！什么事啊？我不出去。要淹死人了！快出来救人！是不是你淹死了？阿星啊，你，你要淹死了，我救。别人要淹死了，我就不救。他是谁呀？你就你，看把你给急的，是不是把你新相好的带到我这儿来了？哎呀，阿星啊，她是一个小姑娘啊，是我不小心一掌把她打下水的。怎么样？我们得想办法救他。这位兄台有何贵干？在下是受一位叫朱丹珍朋友的委托，到这儿来报个信儿。朱丹臣，他是我的护卫。请问是什么信？这个朋友受了点伤，他说有一个大恶人要上门来找你。他的伤势怎么样？他在哪里？我要去救他。是啊，他现在在什么地方？请你们放心，他的伤势并不严重，没有危及到生命。我已经安排他休息一下，一会儿应该就会过来。多谢。快来，快来，你快来看看这是什么！啊，你看看，你快看看这是。这哪来的？是那个女孩子脖子上戴的，大左肩上，还有还有你当年画下的记号。你快去，快去看看呐！的女儿，你不养她，还害死了她。你是你自己的孩子，是我们的孩子，是你害死了她。你不抚养女儿，你还害死了她
，你这个狠心的人，你真是太狠心了。阿、哎、柱，你怎么了？你还我女儿啊！我见，我见这位姑娘不幸惨死，心里难过。原来你是吓唬我，小小年纪如此歹毒！我苦命的孩子，你为什么当我的孩子？还欺负人了！你自己看吧。好了好了，不要叫了。人家打你一下，这是应该的。你拿剧毒暗器对付人家，就应该教训教训。我只是避灵针，又不是最厉害的。哼，最厉害的暗器啊，我还没使出来呢。对。你为什么不用无形粉、逍遥散极了刺穿心钉呢？啊！你怎么知道的？你的师傅是，是星宿老怪对吧？啊！星宿老怪，就是那个以化工大法来消人内力的丁春秋吗？阿紫，你怎么会拜星宿老怪为师呢？嗯。怎么会知道我的名字啊？我是你的父亲。什么？你是我爹？你是不是想占我便宜啊？你，你说，你，你，你，你凭什么就成了我爹了？啊？你凭什么？阿朱，你到底怎么了？是不是又不舒服了？没什么。这是什么鬼欲望啊？怎么解不开呀、啊？哎，朋友，肖兄弟，肖兄弟，肖兄弟啊，相救大恩还没有道谢，我家主公还好吗？哦。他，朱兄弟，主公，你没事我就放心了。启禀主公，属下在青石桥边布下了一阵，能将那四大恶人挡上一阵，但耽搁不了多久，请主公以社稷为重，及早回大理，以免皇上挂念。又是臣子，又是皇上的，早回大理，难道他就是？请问阁下，是大理段家人吗？在下段正淳，你就是大理的镇南王段正淳，正是。<笑>姓段的龟儿子，你逃不了了，乖乖的束手待缚，老子瞧在你儿子的份上，说不定便饶了你性命。饶不饶他的性命，还轮不到你月老三做主。呸！老朱，你怎么了？我害怕。别怕，有我呢。阿朱，终于找到他了。快放开楚叔叔！大敌当前，别再顽皮了。妈，我放了他，你讲我什么？你冒犯楚叔叔，还没赔罪呢。你把我扔到湖里，你还没给我赔罪呢！二位，这柔丝遇水就松，不如浸浸水，不解自开。好。你，你又来多管闲事！阿紫
。多谢这位大侠，多谢大侠相救。这个小女孩实在是太顽皮了，刚才我已经小小的教训她一顿，也算是替这位仁兄出了口气。真巧啊！你们都在这儿。云兄，别来无恙吧。人家的功夫总是越练越好，你的功夫怎么越练越差？滚！请主公以江山社稷为重，速速到天龙寺，请高僧到来。师长生事，天龙寺远在大理，你请给我看看。段正淳，每次见到你，你都跟风流俊俏的娘们在一起，你的艳福真是不浅呀！叶二娘，你也风流俊俏的很呐、啊！哼，你个龟儿子，享福享的够多的了，儿子又不肯拜我为师，嘿，老子剪了你！趁人之危吗？
上开！和你我无关，这就得看我的心情了。楚兄弟，段长春今日和你并肩抗敌，我死之后，和楚兄弟坟墓并列，无主臣之分。哼，佳人佳义。阿紫，快走！哎，快走！有什么好看的？真是好机会。我最担心易阳指和六脉神剑，这下正好看看他们的招数。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁战杖一样，真是造诣匪浅啊！我一起上了。乔帮主，你一定要管这些事儿吗？他们不单挑，咱们就一起上。嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！
小大侠，一些救了我女儿，现在，现在你又救了她，我真的不知道怎么谢你才好。我救她完全是出于私心，我不想她死在别人的手里，所以你根本用不着谢我。段王爷，我问你一句话，请你如实回答。嗯，在多年前，你是不是干了一件有愧于心的大错事？虽然这件事未必出于你的本意，可是你让一个孩子一生孤苦，甚至连自己的亲生父母是谁都不知道，是不是？不错，我为此事一直耿耿于怀，每次想起都非常不安。只是大错已经铸成，再也难以挽回。我总是对不起人。你既然已经知道自己铸成了大错，坑害了别人，为什么还要接二连三的干这些恶事呢？段茂行止不端，德行有愧。荒唐的事，实在干得太多了。他一向都是这样，我也从没怎么责怪他。今晚三更，我在那座青石桥上等你。希望阁下能够按时赴约。我一定准时到。大恩不敢言谢，乔帮主今日到来，我们不如喝上几杯。哼。哦，对了，你的伤势如何？要不要调养几天？这点轻伤不算什么。这样就好。咱们走吧。你的那些风流账，总算有人要跟你算了。这次又不知道是哪一个，请来这样的高手，来收拾你。是我害得我们的孩子孤苦伶仃，每次想起，我真是痛心。这些年，我太对不起你们母女了。现在阿紫终于找到了。可是他的姐姐在哪儿呢？嗯，我还有个姐姐呢。嗯，当年我和您母亲无奈，将你们托给别人抚养，为了日后相认，我在你们两个肩头上都刺了一个断字，还给你们姐妹都戴上了一样的金锁，给你取名叫阿紫，你姐姐叫阿珠。啊？我姐姐阿珠现在在哪儿啊？还不知道呢。我欠你们的实在太多太多了。如果现在能让我们亲人团聚，就是让我现在去死，我都愿意。可千万别这么说。现在能找到阿紫，我就已经心满意足了。是啊，我也心满意足了。什么，萧峰，他不是要找你算账吗？那个人，他武功那么高，他该不会真的来对付你吧？我哪会知道肖大哥，我没有帮你买到酒，这没有卖酒的。没关系，等今天晚上我报了仇，咱们得痛痛快快的喝一场
。安珠，今天我终于找到了大仇人，为我高兴吗？高兴。等今天晚上杀了段正淳之后，咱们就去关外一块儿骑马打猎，牧牛放羊，再也不会关那一步了。我见到段正淳之前，我曾发誓要杀他全家。可是今天一见到他，他也是个很讲义气的人，一人做事一人当，我也就不为难他的家人了。小大哥，你这一念之人，多积阴德，必有后福。这些日子以来，我杀了多少人，还有什么阴德后福可讲啊？阿朱。你怎么不高兴呢？是不是不愿意再见到我杀人了？肖大哥，既然你也认为段正淳是个很讲义气的人，你能不能，能不能不杀他？阿柱，你怎么会说出这种话呢？肖大哥，对不起，我错了。阿朱，你怎么浑身在发抖啊？我是冷，好冷。肖大哥。我还是想劝劝你，你要是不高兴的话，打我骂我都可以。不要再劝了。如果一个杀你父母的人，一个杀你恩师的人就在你面前，你能溜之大吉吗？此仇不报，枉为做人。大哥。本来，今晚我应该陪你一起去，可是现在啊，不用不用，阿朱，来，你呀、啊，好好的睡上一觉，等一觉醒来，我已经取回段正淳的手机了。不，小大哥，小大哥，小大哥，我不能陪你了，我就想陪着你，和你在一起。我真的不想离开你，你一个人孤独寂寞，我真的不想没有你。阿朱，我就离开一会儿，马上就回来。不，不是一会儿，我觉得会是很久很久。我离开了你，你会孤零零。我也会孤零零的。你现在就带我去雁门关外，我们现在就去打猎放羊，好不好？阿朱，等我今天晚上报完了仇，咱们永远不会中原了，永远在一起，好不好？
，王爷。姑娘来了。肖大哥让我来转告王爷，今夜约会取消。肖大哥有要事，要离开这里，吩咐我叮嘱王爷，要好好善待阮阿姨和阿紫姑娘。嗯，有劳姑娘了，请转告肖大侠，以后有什么用得着的地方。段正淳随时听候差遣。大侠约见在下，不知有何指教。段王爷，你真的不知道我约你来的原因吗？你是为当年雁门关那场血战，我当年被剑灵欺骗，杀了你父母，实在是大错特错。那你为何又杀害我义父义母，害死我恩师玄苦大师呢？我想遮掩此事，谁知道越陷越深，最后竟到难以自拔的地步。你倒是条爽直的汉子，说吧，你是自己了断，还是由我来出手？今天若非萧大侠相救，段某早就命丧小镇湖畔。萧大侠要取在下性命，尽管出手。我父母恩师的大仇不能不报。你杀我父母，杀我义父义母和我寿宴恩师，一共五条人命。我敬你鼓掌。你受过鼓掌之后，不管你是死是活，此仇咱们一笔勾销。好，你命只换一掌。你太便宜我了。出手吧。
还住！阿柱，阿柱，这这是怎么了？怎么了？啊！这是为什么？为什么？你看看我的左肩。爹娘将我送人时，在我身上刺的，一边流带，好像是。今年，他们在那个阿紫姑娘。发现了一个寄人，就知道是他们的女儿。阿紫姑娘肩上刺着的，就是这个段子，连金锁都跟我的一模一样。你是说，你也是他们的女儿？我假装骗你去买酒，其实我去了竹。偷听我爹娘和阿紫妹妹说话，才知道的。可是我没有想到，阿紫你爹娘的人，竟然就是我爹。老天爷，太残忍了。他是你爹，我在小屋里劝过你，可我怎么能劝得了你不报大仇呢？你可以告诉他，让他逃走，不来赴约。你做这一切都是为了我，是不是？为什么？为什么？大理东家是皇族，你杀了他们的，真难保，他们不会放过你。阿柱，阿柱，哎，哎。说吧，什么事我都答应你。我的亲妹妹阿紫，虽然我没有和她一起生活过，但她毕竟是我妹妹。大哥，我求你帮我照顾她，我怕她误入歧途。嗯，我答应你。
而说的那颗心，有了你，我就能看得清。睁开眼睛，我触摸到光明，没有你，我宁愿长眠不醒。只。怎么写了？含羞以醉不成歌，纤手掩香罗。微花映烛，偷传深意，酒思入横波。杏眸逐腰相伴，不知天地岁月也。大理断二，最后狂。大理断二，醒目主要。<笑>阿朱，这是你爹写给你娘的。尊驾是阮兴中什么人？我在问你呢，你是聋子还是哑巴？你怎么不说话呢？阮兴竹，是你？不错，我是阮兴竹、嗯。二位是？哎，杀杀猪的就是他。萧大侠，你已经杀死了我的女儿，你想做的，你不都已经做到了吗？你还在这干什么？我苦命的阿珠，段夫人，我罪孽深重，求你杀了我吧！杀了你，就算杀了你，老天能让我的孩子活过来吗？不能了，不能了，萧大侠，你不是说我和阿朱的爹爹做错了一件事吗？这话不错，可是你要打抱不平，你应该去杀段二爷，你应该杀我呀，为什么？为什么你要杀了我的孩子？什么于心有愧的事？你明明知道，还来问我。阿朱和阿紫都是我的孩子，当初段二爷不敢带回家去，所以我们只好送给别人了。现在想起来，真是罪过。我昨天问段正淳。他是否做错了一件事情？他承认的就是这个
，那还能是什么？那我后来问他，为什么接二连三的作恶，他为什么也承认了？小大侠，段二爷生性风流，一向如此。他有了第一个女人，还想有第二个、第三个，甚至第四个。接二连三的荒唐，你把这荒唐叫作恶，他也只好认了。你管这种闲事干什么？错了，错了，全错了，全错了。这幅字也是段长春写的。嗯，不是他，还是谁？设计陷害我，我误杀了阿朱。本应死在他身边的，可是我要去找那个人，先为阿朱报仇，再来和他团聚。等着我，阿朱。我这就去找他。你这个狐狸精，害得我娘好苦。你说谁狐狸精？我打死他！阿你是修罗刀秦红棉吧？没错，是又怎么样？那那位一定是令千金了，真漂亮，很像当年的秦妹妹。漂不漂亮，跟你有什么关系？阿紫，阿朱临终前曾托付我，让我好好照顾你。段夫人，以后阿紫有什么事，只要有我萧峰在，尽管吩咐，我绝不推辞。如此真是太好了，阿紫啊，还不快过来谢谢萧大哥。我师傅天下无敌，有谁敢来欺负我？萧大侠，你现在是泥菩萨过河，自身难保，你还是先想想办法，把自己的仇报了，再来说大话吧。各位，在下就此别过了。这位姑娘，你用这么歹毒的暗器，对你没什么好处。如果遇到什么高人，吃亏的是你自己。哎哎，又说大话了吧？这暗器顶多打不中，还能吃什么亏呀、啊？